Herkese merhabalar bugün bambaşka bir çiftle karşınızdayım. Ana dili İngilizce olan Simeon Hoca ile bir yazılımcı mülakatı gerçekleştirdik. Geçtiğimiz videolarda insan kaynakları mülakatı hakkında konuşmuştuk ve insan kaynakları mülakatının bir örneği olması açısından yazılımla uğraşan Simeon Hoca ile beraber bir mülakat örnek videosu gerçekleştirdik. Ee, bu videomuzda sizlere örnek bir diyaloğun, örnek bir mülakat diyaloğunun, örnek bir mülakat sürecinin nasıl işlediğine dair ufaktan da olsa bir fikir verme amacıyla beraber Simeon Hoca ile bu videoyu hazırladık. Ee, Simeon Hoca benim İngilizce derslerinde e, her hafta ders yaptığım bir hoca, bir platform üzerinden sürekli İngilizce dersi yapıyoruz. Genel anlamda hayattan bahsediyoruz ve kendisinden bu konu hakkında rica etmiştim. E, kendisi de beni kırmadı ve burada videomuza konuk oldu. Kendisi yazılımla bir yandan uğraşan ve şu anda full time bir yazılım işi arayan e, birisi aslında. Bu yüzden tam da e, hocasını buldum diyebilirim. Ve bu videomuzda ben bir insan kaynakları temsilcisi olarak, bir insan kaynakları çalışanı olarak e, rol yaptım. Simon Hoca ise zaten bir yazılımcı ve kendisi de e, hayali olan bu şirkete girmek için e, insan kaynaklarının sorularına cevap veren bir hoca olarak bu videomuzda bulundu. E, videomuzda İngilizce ve Türkçe altyazılar bulunmakta. Geçtiğimiz videolarda öğrendiğimiz terimleri sıkça kullandık. Bu terimleri gerçek hayatta da görmeniz için bu faydalı video e, ile sizleri baş başa bırakıyorum. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Hello Simeon, how are you? I'm good thanks, how are you? I'm fine. Um, today we'll have a HR interview with you. Um, as a first question, could you introduce yourself please? Yeah, so uh, I'm Simeon and I've been learning software engineering, specifically Python with the Django framework um, for about a year now and yeah I've done some projects and I think I'm ready to start applying for some jobs. Okay uh, can you tell me about your previous experiences? Okay so uh, in terms of professional experience I don't have any mm -hmm. but um, I've been teaching myself and uh, you can see my experience through my github accounts and you can see the projects that i've been doing and i guess you can see the stages of my learning as the projects get more complicated okay um do you think you will be a good team player uh yes i think so you know uh i don't have any professional experience in programming but i do have plenty of professional experience in general you know i've worked in marketing i've also done other jobs you know working in restaurants working in tourism so professional experience i do have and i've had to work in many teams before good what is your salary expectations okay so uh based on what i've heard for junior developers in the uk i would expect to get at least two thousand pounds a month Okay. Yeah. Um, how did you heard about our company? Okay, so I heard about you guys. Uh, it was on LinkedIn, actually. I actually did a Google search, but it was the LinkedIn results that came up. Um, and yeah, so I applied through there. Okay. Yeah. Um, why should we hire you? Uh, I think you should hire me because um, in comparison with uh, other people, I've got a lot of work experience. So I've worked with many different types of people. I know how to act around people. I know how teams work and uh, how to diffuse any difficult situations in the working environment as well. So I think um, that aspect of working with me uh, gives me an advantage over other people. Also, you can see from my GitHub projects that I, I know Django very well and I can, um, I can complete any projects that, uh, that you might want to give me. So, yeah. Okay. 
Um, thank you for your answers, Simeon. Um, we will be in touch. I suppose we will um, call you back after a couple of weeks. Um, thank you for attending. Okay, thank you. See you next time.